大家好，我是小诺。鸡汤营养高，味道鲜，深受大家的喜欢。但是很多朋友在炖鸡汤的时候，喜欢放一些大料，那样炖出来的鸡汤就缺少了一些鲜味和香味了。今天就给大家分享炖鸡汤的正确做法，汤鲜味美，营养丰富，做法也是非常的简单，切记三放三不放。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。今天花了六十八块钱买了一只老母鸡。我们在炖鸡汤的时候，一定要选择母鸡，不要用公鸡。公鸡适合炒着吃，母鸡也要选择一年以上的母鸡，这样炖出来的鸡汤营养价值更高，口感更加的鲜香。老板已经给处理好了，剁成大块了。我们在炖鸡的时候，鸡肉块一定要剁的大一点，这样吃起来口感更香。接下来，我们把鸡肉块倒入盆中清洗一下，往里面加入一勺食盐，再加入清水，把鸡肉块抓捏一会儿，抓捏出里面的血水，抓捏两三分钟左右，再浸泡二十分钟，让鸡肉块中的血水慢慢的渗出来。接下来，准备一块生姜，切成姜片切好后装入盘中备用。再准备一颗大葱，切成葱段，切好后装入盘中备用。鸡肉浸泡了二十分钟了，我们看一下，这个水已经变得很浑浊了，泡出了许多的血水。把血水倒掉，再用流动的清水多清洗几遍。鸡肉块上这样黄色的油脂给它撕掉，因为是母鸡，它的生长时间比较长，上面会有很多的油脂。如果不湿掉的话，炖出来的鸡汤就会太油腻了。多清洗几遍，直到清洗的水变得清澈了，鸡肉块发白了，这样鸡肉就清洗干净了。洗净后控水捞出，放在漏篮里沥水备用。接下来锅烧热，加入食用油，转动一下锅，让锅的四周润上食用油。油热，放入姜片、葱段，炒出香味炒香后，再放入清洗干净的鸡块，大火快速的翻炒均匀，炒出鸡肉中的水分，把鸡肉炒香。这样炖出来的鸡汤口感更好。炒至鸡肉肉质收缩，颜色发黄，再从锅边淋上开水，激发出鸡肉的香味炖鸡汤的时候，我们水一定要加开水。或者是热水，而且水要一次性加足，中途不要加水，中途加水会影响鸡肉的鲜香。不用盖盖子，大火煮十分钟。十分钟后，将里面的葱姜挑出来。葱姜不仅是天然的嫩肉剂，而且去腥效果非常的好，但是炖煮的时间长了，也会影响汤汁鲜香的口感。挑干净之后，倒入一个提前准备好的砂锅里。炖鸡汤的时候，我们最好用砂锅，用砂锅煲出来的鸡汤味道更好喝。想要炖出的鸡汤口感鲜香，切记三放三不放。三放，第一放就是放莲子，莲子味道清香，有很好的去腥增香的效果，可以大幅度的提升鸡汤的口感。二是放香菇。香菇营养鲜美，可以让鸡汤的口感更好。但是香菇的气味重，不要多放，随便放几个就可以了。随便是多少，就是三四个泡好的香菇就可以。第三放就是放红枣，红枣含有丰富的维生素，具有很好的补气养血的作用，还有很好的养肤作用，让气色看起来更好，给鸡汤增加营养，增加口感。用勺子搅拌均匀，大火煮开，盖上盖子，转小火慢炖一个小时。所谓的三不放，第一不放料酒。料酒虽然有去腥增香的效果，但是料酒在去腥时是具有一定条件限制的，只有在炒菜以及高温烹饪的情况下，才可以对肉类食材去腥。炖煮肉类食材的时候，我们一般是盖盖小火慢炖。料酒的味道不容易挥发，就会有所残留，炖的鸡汤就会有一股发酸和酒精的味道。二不放就是大料中的八角，八角的味道大，会掩盖住鸡汤的鲜味
。鸡汤我们主要的是一个鲜味所以在炖的时候不能放大料，大料的气味重，严重的影响鸡汤的味道，掩盖住鸡汤的鲜味三不放就是不放花椒，花椒有很强的刺激味炖出的鸡汤有一股奇怪的味道，而且口感有点麻麻的，鸡汤不鲜香了。而且加入八角、花椒炖鸡汤的话，炖出的鸡汤汤汁不浓白，容易发浑。要想炖出鲜香味美的鸡汤，一定要记住三放三不放。大家记住了吗？时间到了，打开盖子，哇，真的是太香了，浓浓的鸡汤香味扑鼻而来。汤汁现在已经炖得非常的浓白了。这个时候往里面加入一勺食盐，用勺子搅拌均匀。盐一定要最后放，如果先放盐。鸡肉中的蛋白质不容易溶解，炖出的鸡汤颜色发暗，浓度不够，口感也不鲜香了。如果选用的母鸡是一年以上或者是两年的母鸡，可以多炖一会儿，把鸡肉炖透。母鸡它的油脂比较多，可以用勺子把油脂撇一下，这样喝起来就不会油腻了。不介意的话，也可以不撇。最后再撒上几粒枸杞。点缀蒸香，增加营养，这样看起来更有食欲。用勺子搅拌均匀，这样一道美味的鸡汤就炖好了。汤汁浓白鲜香，鸡肉鲜嫩不腥不柴。这样炖出的鸡汤，就连我家挑食的孩子也爱喝。鸡汤营养价值丰富，喝上一碗热乎乎的鸡汤，养生养胃又滋补身体，为我们的身体提供丰富的营养保障。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。